ബഡ്ജറ്റ്സ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തൊരു ആദ്യം തിയറി പഠിച്ചതിന് ശേഷം ബേസിക്കലി ബഡ്ജറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിക്കുക അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർ സി ആൻ സി കോളേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ നോട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷമേ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ തന്നെ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് സൊല്യൂഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ മോഡലായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് മോഡലുണ്ട് ബഡ്ജറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രം ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവൺ ബിലോ പ്രിപ്പയർ ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രേഷൻ ഏഴ് എന്നുള്ളതാണ് അതിപ്പോൾ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റിലും അങ്ങനെ തന്നെ കാണണമെന്നില്ല ഇത് പിന്നെ ബി ബി ഐക്കും ബി കോമിനും എല്ലാവർക്കും പല ഇതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാനേജൻ്റ് അക്കൗണ്ടൻസിയിലും വരാം അല്ലെ കോസ്റ്റിങ്ങിലും ഒക്കെ ഇത് വരാം സോ എനിവേ ഫ്രം ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവൺ ബിലോ പ്രിപ്പയർ എ ക്യാഷ് ബഡ്ജറ്റ് ഫോർ ദ ത്രീ മന്ത്സ് എൻഡിങ് തേർട്ടീത്ത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂൺ മുപ്പതിൽ അവസാനിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ ഒരു ക്യാഷ് ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഫെബ്രുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള ക്യാഷിൻ്റെ ഡീലിങ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്ത് അപ്പോഴേ ക്യാഷ് കിട്ടിയത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥാപനം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വിറ്റു ക്യാഷ് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാഷ് സെയിൽസ് അപ്പോഴേ ക്യാഷ് കിട്ടി അത് അപ്പോഴേ തന്നെ കിട്ടി അപ്പോഴേ തന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫെബ്രുവരി കൊടുത്ത് ഫെബ്രുവരി തന്നെ കിട്ടും ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ക്യാഷ് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അത് എത്ര മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് പറയും ക്യാഷ് പർച്ചേസ് അപ്പോഴേ തന്നെ ക്യാഷ് കൊടുക്കണം അതേ സമയത്ത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് ഓരോ ബിസിനസ്സിൽ ഓരോ ടേംസ് ആണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സും ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരം കസ്റ്റമേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് പൈസ വാങ്ങാൻ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം അതിൽ അതർ എക്സ്പെൻസുകൾ അതർ എക്സ്പെൻസ് അതാത് മാസം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ടേക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് നാല് അഞ്ച് മാസത്തെ കാര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മാസത്തെ കാര്യം തന്നിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ത്രീ മന്ത്സ് ത്രീ മൂന്ന് മാസത്തെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എൻഡിങ് തേർട്ടീത്ത് ജൂൺ അപ്പോൾ ത്രീ മന്തിലെ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തേർട്ടീത്ത് ജൂണിൽ അവസാനിക്കണം അപ്പോൾ ജൂണിൽ അവസാനിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പം ജൂണ് പിന്നെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മാസത്തെ ഒരു ബഡ്ജറ്റാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂണിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ഈ മൂന്ന് മാസത്തതാണ് ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വരവും ചിലവും നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മാസം ഇപ്പോൾ ഏപ്രിലാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ഏപ്രിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ മാസത്തെ ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി നമ്മളിരുന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ബഡ്ജറ്റും മെയ് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ഈ മൂന്ന് മാസത്തെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമ്മളെടുക്കുക പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ വരവ് വരാനുണ്ടോ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാനുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത മാസം ഒരാ ക്യാഷ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത മാസത്തിൽ ആ എമൗണ്ട് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കാണിക്കണം സോ എനിവേ നമ്മളിവിടെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ അലൗഡ് ഓൺ മന്ത് ടൈം ഫോർ മേക്കിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ഡെപ്റ്റ
ഡിവിഡൻഡ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നാലായിരം രൂപ കൊടുക്കണം പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് ജൂണിൽ കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ ജൂണിലെ പേയ്മെൻറ്റിൽ അത് കാണിക്കണം അതൊരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എല്ലാ മാസവും ഇല്ല ആ മാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ തുടങ്ങുന്ന ഈ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ക്യാഷ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരം രൂപയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ടേംസ് പർച്ചേസിൻ്റെ സെയിൽസിൻ്റെ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ടേംസ് അതായത് എത്ര മാസമാണെന്നുള്ളതും പിന്നെ അതർ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും പിന്നീട് റെൻറ്റ് മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസ് ആണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണമെന്ന് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇത്ര രൂപ ക്യാഷ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നും ഇവിടെ നമ്മളെടുക്കുക ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരുന്നു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിങ്ങനെ കോളം വരയ്ക്കുക ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പർട്ടിക്കുലേഴ്സിൻ്റെ കോളം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതാണ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ദെൻ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ മാസം കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ച് ഇപ്പോൾ താഴോട്ട് ഇതുപോലെ താഴോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കോളം വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ഇനി ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അപ്പോഴും ഒരു ഓപ്പണിങ് ഉണ്ടാവും അതിവിടെ ക്വസ്റ്റിനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനി പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ നാലായിരം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ മാസം ഓപ്പണിംഗ് കാണുമെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിതിങ്ങനെ താഴോട്ടാണ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് താഴോട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നാലായിരം രൂപ ഓപ്പണിംഗ് എഴുതി ഇനി ഇവിടെ റെസീപ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മെയിൻ ഹെഡിങ്ങുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് റെസീപ്റ്റും ഒന്ന് പേയ്മെൻറ്റും അപ്പോൾ എ ഇത് എ എന്നും ഇത് നമുക്ക് ബി എന്നും എടുക്കാം അപ്പോൾ എ എന്നും ബി എന്നും എടുക്കാം അപ്പോൾ റെസീപ്റ്റും പേയ്മെൻറ്റും അപ്പോൾ റെസീപ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റെസീപ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് സെയിൽസ് എപ്പോഴും കാണുന്നൊരു ഐറ്റം ആണ് പിന്നെ കളക്ഷൻ ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെയിൽസിൽ നിന്ന് വരുന്ന വരുമാനമാണ് പക്ഷേ അത് കടമായിട്ട് വിറ്റത് പിന്നെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം നാലായിരം രൂപ അങ്ങ് എടുക്കണം നാലായിരം രൂപ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഇരിപ്പുണ്ട് അവിടെ ദെൻ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുന്ന എമൗണ്ടാണ് ഈ കിട്ടുന്നത് ടോട്ടൽ അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ കാണാൻ ക്യാഷ് സെയിൽസ് എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഈ ക്യാഷ് സെയിൽസ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്യാഷ് സെയിൽസിൻ്റെ ഈ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിതാ ഇവിടെ ക്യാഷ് സെയിൽസ് ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആകുമ്പോൾ അതാത് മാസം തന്നെ പൈസ കിട്ടും ഈ പറയപ്പെട്ട എൺപത്തി അയ്യായിരം ഏപ്രിൽ മാസത്തെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഈ പൈ ഈ ക്യാഷാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് കിട്ടിയതായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഈ എൺപത്തി അയ്യായിരം നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും എൺപത്തി അയ്യായിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ്ട് ഇവിടെ ക്യാഷ് സെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഈ ക്യാഷാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വന്ന ക്യാഷാണത് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ഇനി കളക്ഷൻ ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തായിട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ഷൻ ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കളക്ഷൻ ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് പറയണേ നോക്കണം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ അലൗഡ് വൺ മന്ത് ടൈം അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മാസത്തെ സമയം അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തെ സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏപ്രിലാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണത് ഏപ്രിൽ അത് ഏപ്രിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് എത്ര നോക്കാം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഈ മാസം അപ്പോൾ ഈ മാസത്തെ അല്ല നമുക്ക് ഈ മാസം കിട്ടുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആയതുകൊണ്ട് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആവും അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തെ സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഏപ്രിലതാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഏപ്രിലെ റെസീപ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം മാർച്ചിലത് അതായത് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ പൈസ ഈ മാസം കിട്ടും തരാനുള്ള ഈ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിൻ്റെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ പൈസ തരുന്നത് അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു മാസം സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓൺ മന്ത് ഓൺ മന്ത് എന്ന് പറയുമ്
ഇനി നമ്മൾ അവിടുത്തെ പേയ്മെൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തു അത് ക്യാഷിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ ക്വസ്റ്റനിൽ പോയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ക്യാഷ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് ദെൻ പേയ്മെൻറ്റ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റിൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആർ അലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആർ അലൗഡ് എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എത്ര സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിയപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് രണ്ട് മാസത്തെ സമയം തരുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കാം ടു മന്ത്സ് ടൈം അപ്പോൾ രണ്ട് മാസത്തെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഈ എമൗണ്ട് ഈ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എൺപതിനായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പർച്ചേസ് എത്രയാണ് നോക്കണം ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏപ്രിൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ നമ്മളെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് തൊണ്ണൂറായിരം ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയത് തൊണ്ണൂറായിരം അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ വാങ്ങി ഈ ക്യാഷ് നമ്മൾ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞേ കൊടുക്കും അതായത് ഈ ഏപ്രിലെ ക്യാഷ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ജൂണിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏപ്രിലെ ക്യാഷ് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് മാസത്തെ സമയം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതല്ല സോറി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ മാസം ഈ ഏപ്രിൽ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഏത് മാസം ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസിൻ്റെ പൈസ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫെബ്രുവരിയിലെ ക്യാഷാണ് അതായത് ഫെബ്രുവരിയിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിയത് കടത്തിന് വാങ്ങിയത് എൺപതിനായിരം ആ വാങ്ങിയ ക്യാഷ് എൺപതിനായിരമാണ് നമ്മൾ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ ക്രെഡിറ്റ് പേയ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എൺപതിനായിരമാണ് മറ്റേ എൺപതിനായിരം നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടു ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാസത്തെ ക്യാഷ് നമ്മൾ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് എൺപതിനായിരം അതവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ അടുത്ത ഐറ്റം നമ്മൾ നോക്കാം അടുത്ത ഐറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് അതർ എക്സ്പെൻസ് ഇവിടെ അതർ എക്സ്പെൻസിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം എന്നിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതർ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതർ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് മന്ത് ഈസ് എ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ അതർ എക്സ്പെൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക് ഹാഫ് മന്ത് ഈസ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ മേക്കിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അതർ എക്സ്പെൻസ് അപ്പോൾ ഹാഫ് മന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മാസവും മാസത്തെ കണക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതർ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയണത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏപ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഇരുപത്തി നാലായിരം രൂപയാണ് ഇവിടെ ഇരുപത്തി നാലായിരം ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി നാലായിരവും ഈ പറയപ്പെട്ട ഇരുപത്തി ആറായിരവും കൂടി നമ്മൾ അങ്ങ് എടുത്ത് കൂട്ടണം ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്താറും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യണം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്താറും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പം ഇരുപത് ഇരുപത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്താറ് അമ്പതിനായിരം രൂപ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അൻപത് ഡിവൈഡർ ബൈ ടു അതാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ആ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ആ മാസത്തെ ടോട്ടൽ പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ ടോട്ടൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഈ മാസത്തെ ഏപ്രിലെ ഇരുപത്തിയാലും അതുപോലെ തന്നെ മാർച്ചിലെ ഇരുപത്താറും കൂടെ കൂട്ടുക അതുപോലെ ഇപ്പോൾ മെയ്യിലെ പേയ്മെൻറ്റ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മെയ്യിലെ ഈ മുപ്പതിനായിരവും ഈ ഇരുപത്തി നാലായിരം കൂടെ കൂട്ടണം അപ്പോൾ അമ്പത്തി നാലായിരം രൂപ വരും അമ്പത്തി നാലായിരത്തിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പം ഇരുപത്തി ഏഴായിരം രൂപ വരും ഇരുപത്തി ഏഴായിരം രൂപ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതെടുത്തെടുത്ത് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഹാഫ് മന്തിൻ്റെ കേസ് വന്നാൽ രണ്ട് മാസത്തെ എമൗണ്ട് കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താണ് നമ്മൾ എഴുതി പോകേണ്ടത് അതായത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതർ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇതെങ്ങനെ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മാർച്ചിലെ എക്സ്പെൻസും പ്ലസ് ഇപ്പോൾ ഈ മാസത്തെ ഏപ്രിലെ എക്സ്പെൻസും കൂടെ എടുത്ത് കൂട്ടി അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക ഇതുപോലെ അടുത്ത മാസത്തെ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെ ദൻ റെൻറ്റ് ഇവിടെ മൂവായിരം രൂപ അതെല്ലാ മാസവും അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്
അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഏപ്രിലെ കാര്യം ചെയ്ത് നോക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് റൗണ്ട് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കുക കണ്ടിട്ട് ഏപ്രിലെ മാത്രം പഠിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം റിപ്പീറ്റാണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ വരും അതുപോലെ ഇവിടെയും ഈ ഈ പറയപ്പെട്ട എ ആണ് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് ഈ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് ഈ ഇ എമൗണ്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട ബി എമൗണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് ഇ എമൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ എയിൽ നിന്ന് ഈ ബി കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇത് എ അതിൽ നിന്ന് ബി കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ബാലൻസ് കിട്ടുന്നത് ഈ ബാലൻസ് വീണ്ടും ഇവിടെ വരുന്നു വീണ്ടും അവിടെ ഇതുപോലെ കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് ഈ ഈ റെസിപ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഐറ്റം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഓരോ ഐറ്റവും രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഐറ്റവും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഐറ്റം പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട നാലായിരം ഈ നാലായിരം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഈ മാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ജൂൺ മാസത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൂടെ കണ്ട് എൻ്റെ ബാലൻസ് നമ്മളതിൽ അവസാനം ജൂൺ മാസം ലാസ്റ്റ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കാണും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാഷ് ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓടിച്ചൊന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തരും ക്യാഷ് സെയിൽസ് അത് ഇത് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് പിന്നെ അതർ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മെയിൻ ഐറ്റംസ് തരുന്നു ഓരോ മാസത്തും അതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെ രണ്ടാമത് തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയും ക്രെഡിറ്റ് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ബാക്കി റെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ദെൻ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പടം വരയ്ക്കുക പടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് താഴോട്ട് ഇവിടെ പർട്ടിക്കുലർ കോളം കൊടുക്കുക കോളത്തിൽ റെസിപ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് കൊടുക്കുക ഓപ്പണിങ് കഴിഞ്ഞ് റെസിപ്റ്റ് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പേയ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ താഴോട്ട് സ്ഥലം എഴുതാൻ ഇട്ടേക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഇത് അവിടെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസുകൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോമാറ്റ് ഇതിങ്ങനെ പഠിച്ചെടുക്കുക ഈ ഫോമാറ്റ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഓപ്പണിങ് എഴുതുക ഓപ്പണിങ് നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പണിങ് എഴുതി ദെൻ അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റെസിപ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യണം അപ്പോൾ റെസിപ്റ്റ് ക്യാഷ് എഴുതി ക്യാഷ് കഴിഞ്ഞ് ക്യാഷ് എന്നാൽ ക്യാഷ് സെയിൽസ് ദെൻ കളക്ഷൻ ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കണം കണ്ടീഷൻ നോക്കിയിട്ട് ആ റെസിപ്റ്റ് എല്ലാം എഴുതി അപ്പോൾ പഴയ എമൗണ്ടാണ് ആ മാസം കിട്ടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം എഴുതി അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് അടുത്ത പേയ്മെൻറ്റുകൾ എഴുതുന്നു പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് അപ്പോഴേ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ അത് പഴയ കണ്ടീഷൻസ് പഴയ എമൗണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തു കിറക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ കണ്ടീഷൻ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മാസമാണെന്ന് അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ രണ്ട് മാസം മുമ്പുള്ള എമൗണ്ടായിട്ട് അതായത് പിന്നെ രണ്ട് മാസത്തെ എമൗണ്ടാണ് രണ്ട് പഴയ മാസങ്ങളിലെ എമൗണ്ടാണ് എൺപതിനായിരം ആ എൺപതിനായിരം രണ്ട് മാസം മുമ്പുള്ള അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരിയിലുള്ള എമൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏപ്രിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ കൊടുക്കണം ദെൻ അതർ എക്സ്പെൻസിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പകുതിയാണെന്ന് ഒരു മാസത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പകുതി പകുതി വെച്ചാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ട് മാസത്തിന് കൂടെ കൂട്ടി അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക പിന്നെ റെൻറ്റ് എല്ലാ മാസവും ഉണ്ട് ഓക്കെ റെൻ എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു ദെൻ താഴെ വന്ന് അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ദെൻ എയിൽ നിന്ന് ബി കുറച്ചു അതായത് വരവിൽ നിന്ന് ചിലവ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ബാലൻസ് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ ആ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സി ആൻ സി കോളേജിലെ ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക അല്ല എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പറിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടതിൽ അതിലപ്പോൾ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു ദെൻ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്